thì có một cái chủ đề là về kiểm soát huyết áp và cholesterol sau quản lý và dự phòng người bệnh sau tai biến mạch não. Chúng ta biết là sau tai biến mạch não thì có thể có những cái di chứng hoặc là bệnh nhân không có di chứng nhưng mà nguy cơ tái phát lại rất là cao và mỗi một lần như vậy thì mang đến cái nguy cơ uh, tử vong cũng như là những cái cái di chứng rất là nặng nề. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ uh, theo dõi và điều trị bệnh nhân sau tai biến như thế nào thì bây giờ chúng tôi mời thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị An là phó trưởng khoa nội bệnh viện Tim Hà Nội sẽ trình bày về chủ đề này. Dạ vâng ạ. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền chủ tọa đàn ngày hôm nay kính thưa các anh chị và các bạn đồng nghiệp ở các điểm cầu thì theo khuôn khổ trong chương trình uh, uh, sinh hoạt khoa học cũng như cái, cái chủ đề kiểm uh, CME trong phối hợp với chương trình Telehealth thì hôm nay em xin phép theo được phân công thì để trao đổi với các anh chị một cái chủ đề về bệnh quản lý bệnh nhân sau tai biến với hai cái hai cái nội dung về kiểm soát huyết áp và kiểm soát cholesterol máu uh, là một, một phần trong nhỏ trong cái kiểm soát vấn đề của bệnh nhân sau tai biến mạch não uh, như chúng ở uh, đây là một cái uh, đột quỵ là một cái vấn đề một cái nặng toàn cầu tại Mỹ theo thống kê thì đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng thứ tư hàng năm có khoảng 500.000 bệnh nhân đột quỵ mới tức là tính ra cứ khoảng 40 giây là chúng ta có một bệnh nhân đột quỵ Ờ, tỷ, tỷ lệ tử vong do đột quỵ hàng năm ở Mỹ cũng khá là cao trên 160.000 bệnh nhân bệnh nhân tức là tính ra cứ khoảng mỗi 3, 3,3 phút là chúng ta có một bệnh nhân tử vong do đột quỵ và người ta cũng thống kê thấy rằng khoảng 1 phần 3 bệnh nhân đột quỵ sống sót sẽ tái phát trong lần thứ hai trong vòng khoảng trong vòng 5 năm cho nguy cơ tái phát của đột quỵ là rất là cao và với những cái bệnh nhân chúng ta đã đột quỵ rồi thì cái vấn đề kiểm soát để dự phòng tái phát đột quỵ là vấn đề cần đặt ra và quan tâm nhiều Ờ, theo thống kê của Hu năm 2019, đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai trên toàn cầu sau các bệnh tim thiếu máu cục bộ. Và tại Việt Nam thì thống, có hạn những cái thống kê từ năm 2009 cũng như đến tận năm 2019, tức là trong vòng 10 năm thì cái cái tỷ cái top 10 các cái nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Việt Nam thì cái đột quỵ vẫn được chiếm hàng đầu tiên và không có sự thay đổi về mặt thật thứ tự, tức là cái đột quỵ là cái nguyên nhân tử vong rất nặng nề ở Việt Nam chúng ta. Các cái yếu tố nguy cơ của đột quỵ thì có rất nhiều cái nhóm yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Tuy nhiên chúng ta sẽ chia ra là hai nhóm là nhóm yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng sơ vữa mạch máu và nhóm nguy cơ liên quan đến cái huyết khối và các thuyên tắc từ tim. Thì tăng huyết áp là một trong những nhóm nguy, nguy, yếu tố nguy cơ chính uh, gây ra đột quỵ. Ngoài ra chúng ta có những cái yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ sơ vữa mạch máu như hút thuốc lá, lạm dụng thuốc, uống rượu, đái đường. Uh, hoặc là cái rối loạn lipid máu và nhóm nguy cơ lớn thứ hai đó là nhóm những cái dung nhĩ gây nguy cơ hình thành những huyết khối trong vùng tim và những cái bệnh lý van tim có huyết khối vùng tim gây ra đột quỵ thì trong khuôn khổ bài hôm nay chúng tôi chia sẻ về cái kiểm soát các yếu tố nguy bởi vì chúng ta có rất nhiều yếu tố nguy cơ nhưng trong bài hôm nay chúng tôi kiểm soát về mặt huyết áp và thứ hai là cái kiểm soát về mặt rối loạn lipid máu theo nghiên cứu Interstroke thì các yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ cũng khá là tương tự so với những cái thống kê cơ bản thì tăng huyết áp vẫn là nguy cơ hàng đầu Tiếp theo là các nguyên nhân huyết khối từ tim và các yếu tố nguy cơ khác liên quan đến rối loạn sơ vữa động mạch. Do đó, sơ vữa động mạch là một cái biến là cái yếu tố nguy cơ thường trực với những bệnh nhân đột quỵ. Do đó kiểm soát phòng ngừa các biến cố biến cố liên quan đến sơ vữa động mạch là cái kiểm soát cơ bản và chúng ta có hai cái khía cạnh phòng ngừa là phòng ngừa tiên phát và phòng ngừa thứ phát. Với các biện pháp điều trị khác nhau cùng với sự phối hợp đa chuyên khoa và tuân thủ điều trị cần được nhấn mạnh. Chúng ta sẽ cần phải sự phối hợp giữa bác sĩ tim mạch, bác sĩ đột quỵ, các bác sĩ phục hồi chức năng cũng như các bác sĩ về về tư vấn dinh dưỡng cũng như tập phục hồi chức uh, thay đổi lối sống cho bệnh nhân để đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất. Xin phép đi về cái khía cạnh đầu tiên là kiểm soát huyết áp về trong điều trị và dự phòng sau tai biến nhân tai biến mạch não. Chúng ta đã biết đặc điểm của bệnh nhân đột quỵ sau tai biến mạch não thì khoảng 25% bệnh nhân sẽ bị tái phát đột quỵ và thường xảy ra trong năm đầu tiên sau tai sau đột quỵ và tuyến não chiếm đến 16% tỷ lệ này cao gấp 15 lần so với người cùng tuổi cùng giới trong cộng đồng và cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mà đã bị tái phát đột quỵ thì tăng lên từ 41% so với chỉ 22% ở đột quỵ lần đầu và tăng huyết áp vẫn là yếu tố nguy cơ tim mạch chính. Về định nghĩa tăng nhắc lại một chút về định nghĩa tăng huyết áp thì cái này cái cái cá là cơ bản trong tim mạch rồi chúng ta phân độ tăng huyết áp thì uh, hiện nay chúng ta vẫn thống nhất là chia tăng huyết áp thì thành cái mức từ 140 trên 90 trở lên là huyết áp tăng huyết áp thôi chia cả mức độ 1 độ 2 có với những người già chúng ta có tăng huyết tâm thu đơn độc với huyết áp tâm thu trên 140 trên uh, mm thủy ngân và huyết tâm trương trong giới hạn bình thường uh, với những bệnh nhân tăng huyết áp thì cái việc đầu tiên khi chúng ta tiếp cận những bệnh nhân tăng huyết áp thì chúng ta cần phải phân tầng yếu tố
các cái phân tầng nguy cơ chúng ta có phân tầng nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Với những trường hợp mà tăng huyết áp bất kể một cái gì nhưng chúng ta có những cái biến chứng về bệnh thận mạn hoặc đái đại đường hoặc tổn thương qua căn đích thì tất cả những bệnh nhân nhóm đó đều được xếp là nguy cơ phân uh, nguy cơ tim mạch rất là cao. Để đặt ra vấn đề chúng ta đặt đến danh ngoài cái đích kiểm soát huyết áp chung tức là chúng ta có cái đích chung với khuyến cáo chung cơ bản với các bệnh nhân là huyết áp mức huyết áp dưới 140 trên 90 thì tùy từng cái đối tượng theo nhóm tuổi theo các bệnh nền phối hợp mà chúng ta đưa ra cái danh giới đích điều trị huyết áp tâm thu cũng như huyết áp tâm trương thì với những chia là nhóm tuổi từ trên 65 tuổi và dưới 64 tuổi là cái đích điều trị với trong bệnh nhân đột quỵ hoặc tai biến mạch não thì đích người ta duy trì với những tầm tuổi trẻ hơn thì khoảng 120 đến 130 nếu bệnh nhân dung nạp được và huyết tâm trương từ khoảng từ 8, 70 đến 80 mm thủy ngân còn những bệnh nhân lớn tuổi hơn thì cái đích người ta đặt là chúng ta đặt cái đích nó cao hơn một chút để cái khả năng dung nạp của bệnh nhân tốt hơn là đích từ khoảng 130 đến 140 mm thủy ngân các nghiên cứu từ những năm đầu những năm cuối của thế kỷ 20 thì đã chứng minh được là điều trị hạ huyết áp giảm được 37% đột quỵ tiên phát. Cái ngưỡng giảm rất ngoạn vụng cho những cái trường hợp đây là những trường giai đoạn đầu mà khi người ta bắt đầu có những cái điều trị ban đầu của tăng huyết áp. Thì để thống kê để đánh giá vai vai trò của điều trị dự phòng đột quỵ tiên phát thì hai nhóm thuốc được đây là một nghiên cứu thống kê của Themopoulos năm 2015. Trên, uh, trên một loạt các thử nghiệm lâm sàng thống kê theo các từng nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp thì thấy rằng cái nhóm lợi tiểu thiazid và nhóm chạy kênh canxi là hai nhóm có tác dụng hiệu quả trong dự phòng đột quỵ tuyên phát tức là dự, dự phòng cho những bệnh nhân chưa từng bị đột quỵ bao giờ tuy nhiên trong cái nhóm đột quỵ dự phòng thứ phát thì cái câu chuyện nó hơi khác một chút về các nhóm thuốc thì đây là một cái uh, phân tích um, hệ thống và phân tích um, metanalysis trên một loạt các cái nghiên cứu trên các cái nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp thì kết quả cho thấy lợi tiểu nhóm thiazid nhóm ức chế men truyền hoặc ức chế thụ thể lại có vai trò ưu tiên hơn trong dự phòng điều trị đột quỵ thứ phát ờ, người ta cũng tiến hành một số các thử nghiệm lâm sàng người ta đánh giá xem xem là cái so sánh giữa mục tiêu hạ huyết tích cực so với nhóm mục tiêu tiêu chuẩn hạ huyết tích cực tức là đưa cái huyết mục tiêu dưới khoảng 100 xung quanh khoảng 120 mét thủy ngân và nhóm điều trị tiêu chuẩn tức là huyết mục tiêu dưới 140 trên 90 mm thủy ngân trong cái thử nghiệm SPS3 thì thấy là để xem xem là cái nhóm hạ huyết mục tiêu tích cực hơn thì nó có đạt được hiệu quả cao hơn không thì kết quả lâm sàng cho thấy thì cái cái kết cục lâm sàng ở hai nhóm hàm mục tiêu tích cực so hàm mục tiêu tiêu chuẩn thì không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ờ, chính vậy trong cái khuyến cáo năm 2017 của của hiệp hội tim mạch uh, Hoa Kỳ cũng như trường môn tim mạch Hoa Kỳ thì uh, trong dự phòng đột quỵ tiến tiến phát th, uh, thứ phát thì um, sau đột quỵ khoảng trên 72 giờ nếu triệu chứng thần kinh ổn định hoặc là có bệnh nhân có tai biến mạch não thoáng qua thôi với những bệnh nhân có tiền sử đã chẩn đoán tăng huyết áp đều điều trị tăng huyết áp rồi thì chúng ta sẽ tái điều trị tăng huyết áp sau sau 72 giờ khi tình trạng bệnh nhân ổn định đặt bắt đầu chúng ta bắt đầu sẽ gối bắt đầu thuốc tăng huyết áp với mục tiêu là chúng ta để từ 140 trên 90 mét thủy ngân trở xuống thôi ạ. Với những trường hợp bệnh nhân chưa được chẩn đoán trước đó mà bị đột quỵ, sau đó sau 3 ngày chúng ta sẽ đánh giá lại. Nếu mà bệnh nhân có mức huyết áp tâm thu trên 140 trên 90 hoặc huyết áp tâm trương trên 90 mét thủy ngân thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi trị tăng huyết áp. Đây là khuyến cáo mức độ 1. Với mục tiêu cần hạ với những cái nhóm đối tượng này là mục tiêu người ta để thấp hơn khoảng dưới 130 trên 80 mét thủy ngân. Với những bệnh nhân mà ừ, chỗ này chỗ này slide đang bị lỗi một chút. Với những bệnh nhân huyết áp tâm thu dưới 140 hoặc là huyết áp tâm trương dưới 90 10 mét thủy ngân thì chúng ta không khuyến cáo điều trị tăng huyết áp ở những bệnh nhân đột quỵ này. Trong các cái khuyến cáo năm 2017 của của ACC và ASA cũng nói rất rõ về những cái bệnh nhân uh, bệnh nhân sau đột quỵ cấp hoặc là tai biến mạch não thoáng qua thì cái nhóm thuốc thời, lợi tiểu thiazid hoặc thiazid like ức chế men chuyển hoặc là phối hợp giữa lợi tiểu và ức chế men chuyển là hữu ích với khuyến cáo mức độ 1A. Những bệnh nhân tăng huyết áp mà không điều trị không điều trị trước đó mà bị đột quỵ hoặc tai biến mạch não thoáng qua có hưởng huyết áp trên mức này thì sau 72 giờ bắt đầu khởi trị với mức khuyến cáo mức độ 1B và tất cả những trường hợp điều trị đột quỵ và hoặc là tai biến mạch não thoáng qua kiểm soát huyết áp đều là cái chúng ta cần phải cá nhân hóa điều trị để đạt được cái hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân và đích điều trị dự phòng đột quỵ và tai biến mạch não thoáng qua tái phát có thể để ngưỡng dưới 130 trên 80 vì nếu mà bệnh nhân dung nạp được Năm 2018, khuyến cáo của Hiệp hội Tăng huyết áp Việt Nam cũng như Hiệp hội Tim mạch Việt Nam thì với những bệnh nhân mà có trần đoán tăng huyết áp với huyết áp trên 140 trên 90 ở người trên 18 tuổi thì hoặc là những bệnh nhân có bệnh tim mạch hoặc bệnh mạch vành thì người ta để cái ngưỡng bắt đầu chỉ định điều trị là trên 130 trên 85 mm thủy ngân với những các biện pháp cơ bản như thay đổi lối sống, các cái phối hợp từ 
phân ra các mức độ tăng huyết áp độ 1, độ 2 để chúng ta chỉ định điều trị và trong đó có cái nhóm chỉ định tăng huyết áp điều trị bắt buộc với cái nhóm với bệnh mạch vành thì ưu tiên nhóm chạy beta rau cảm, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là nhóm chạy canh canxi với những suy tim thì chúng ta lựa chọn các nhóm thuốc khác và đặc biệt trong nhóm đột quỵ thì ức chế men chuyển phối hợp với lợi tiểu hoặc là đơn trị hoặc là phối hợp là cái ưu tiên hơn trong điều trị dự phòng đột quỵ thứ phát khuyến cáo gần nhất của hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ và hiệp hội trưởng môn tim mạch Hoa Kỳ năm 2021 về kiểm soát huyết áp sau đột quỵ thì với những bệnh nhân có đã bị đột quỵ hoặc tai biến mạch não thoáng qua thì người ta cũng chia là nhóm bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp hay không với những bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp rồi thì đã bị đột quỵ hoặc tai biến mạch não thoáng qua thì vẫn giống như cái người khuyến cáo năm 2017 lợi tiểu thiazid hoặc thiazid like ức chế men chuyển và ức thế sụ thể có lợi trong việc giảm cái nguy cơ đột quỵ tái phát nếu những bệnh nhân đã từng đột quỵ rồi thì chúng ta nên ưu tiên các nhóm thuốc này cho bệnh nhân hơn là các nhóm chạy beta do chạy kinh canxi hoặc chạy beta do cạn bệnh nhân có tiền sử với những bệnh nhân mà um, cần đạt mục tiêu huyết áp dưới 130 trên 80 với những bệnh nhân mà có tiền sử đột quỵ và những cái cái nhóm bệnh nhân có thể dung nạp được để giảm các biến cố nguy cơ mạch máu khác ở những bệnh nhân đa phần thì tất cả những điều trị này chúng ta cần cá thể hóa điều trị để ưu tiên cân nhắc các bệnh phối hợp các nhóm thuốc và khả năng dung nạp của bệnh nhân trong cái khuyến cáo này với những bệnh nhân chưa được tần chẩn đoán tăng huyết áp trước đó bệnh nhân có tiền sử đột quỵ uh, tạo tăng huyết áp hoặc um, tai biến mạch não thì nếu có mức huyết từ 130 trên 80 thì người ta trong nó hơi khác khuyến cáo năm 2017 một chút là 2017 là trên 140 trên 80 còn những này trên 130 trên 80 là đã có chỉ định cân nhắc dùng thuốc hạ huyết áp để có thể giúp giảm đột quỵ tái phát, xuất huyết nội sọ và các biến cứng mạch máu khác với mức khuyến cáo mức độ 2A. Về khía cạnh thứ hai trong bài trình bày hôm nay là về vấn đề về kiểm soát rối loạn lipid máu trong dự phòng đột quỵ não. Chúng ta đã biết đột quỵ và giảm LDL cholesterol là một cái mối, mối có mối liên hệ rất là song hành với nhau. Cứ giảm được một minimum LDL cholesterol giúp giảm được 21% tỷ lệ đột quỵ trong thống kê trên một loạt các cái nghiên cứu của các cái thuốc về các các nghiên cứu lâm sàng về các cái sử dụng statin cho các bệnh nhân đột quỵ. Ở cơ chế tác động mang lại lợi ích của statin thì chúng ta biết là statin có tác dụng giảm giảm LDL cholesterol, giảm những tác do tác dụng bảo vệ thần kinh, ổn định cái mảng sơ vữa, giảm cái tế bào hiện tượng thượng hiện tượng chết theo chương trình, giảm tình trạng viêm, giảm những cái thậm chí có thể người ta cũng có những nghiên cứu thống kê là giảm cái 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 bề dày cũng như cái cái mảng sơ vữa ở trong các cái cái lòng mạch và do đó làm giảm cái tình trạng oxy hóa và giúp cho cải thiện chức năng nội mạc giảm chống, giảm khả năng tập tiểu cầu và có tác dụng chống đông máu do đó việc sử dụng statin là là rất có lợi ở những bệnh nhân có đột quỵ do nguyên nhân cơ chế cho cơ chế sơ vữa động mạch statin có điều quỵ uh, có vai trò trong hiệu quả dự phòng tiên phát đột quỵ ở tử vong và không tử vong được tiến hành trong một loạt các nghiên cứu lâm sàng um, với giảm được tính theo tổng phân tích hộp thì tính giảm được khoảng 17% các biến cố đột quỵ. Ờ, trong dự phòng thứ phát đột quỵ tử vong và không tử vong thì chúng ta có một số cái nghiên cứu đánh giá thì cũng được statin cũng giảm thêm khoảng 12% các biến cố đột quỵ thứ phát. Ờ, xin phép đi vào hai cái nghiên cứu cơ bản trong cái dự phòng đột quỵ thứ phát ở bệnh nhân sử dụng statin thì đây nghiên cứu Spark tiến hành nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân đã đột quỵ hoặc tai biến mạch não trong vòng 6 tháng. Có, có có mức LDL cholesterol từ 100 đến 190 mg trên dl với chia làm hai nhóm nhóm sử dụng atovastatin 80 mg hàng ngày và nhóm dùng giả dược với tiêu chí chính là đột quỵ tử vong không tử vong tái phát tiêu chí phụ là cái bệnh cú lâm tim mạch và tim mạch chính thời gian theo dõi là 5 năm thì kết quả nghiên cứu cho thấy đây là cái mức giảm LDL cholesterol của trong nghiên cứu vì chúng ta dùng statin atovastatin liều 80 mg là atovastatin cường độ cao trong cái tháng đầu tiên thì bệnh nhân giảm được đến 53% cái ngưỡng LDL có sơn gần chúng ta đạt được cái cường độ điều trị với mức atovastatin trung bình là 73 mg trên dl và đến sau 5 năm theo dõi thì ngưỡng giảm được duy trì được khoảng 38%. Kết cục của nghiên cứu cho thấy uh, statin khi chúng ta điều trị statin điều trị tích cực thì giảm được tổng số đột quỵ nói chung, giảm được tỷ lệ tử vong do đột quỵ và đột quỵ tử vong và đột quỵ không tử vong cũng như các cái biến cố tái phát đột quỵ hoặc tai biến mạch não thoáng qua như vậy sau cái sau cái nghiên cứu này thì các cái khuyến cáo sau đó đã đưa vào điều trị statin điều cao tích cực được khuyến cáo trong điều trị dự phòng tái phát đột quỵ và tai biến mạch não thoáng qua nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu TST với đánh giá xem là cái mức mức mục tiêu LDL cholesterol là bao nhiêu là có là là là, là hiệu quả với những bệnh nhân đột quỵ 
thì trong bối cảnh là trong nghiên cứu Spark đã giảm được 17-16% cái nguy cơ tương đối sau 5 năm điều trị bị atorvastatin nhiều 80 mg thì uh, nghiên cứu TST đánh giá hiệu quả giảm LDL với mục tiêu đặt ra là dưới 70 mg trên ml giảm thêm cái biến cố sơ vữa mạch máu trên trên khoảng gần 3000 bệnh nhân nhồi máu não có hẹp hoặc là sơ vữa động mạch não trên đối tượng dân số Pháp và Hàn Quốc. Ờ, kết quả của nghiên cứu cho thấy tỷ lệ các biến cố tim mạch chấp hơn hẳn có ý nghĩa ở cái nhóm đưa LDL mục tiêu dưới 70 mg trên ml giảm đến 26% các biến cố tim mạch chính. Mục tiêu giảm LDL lại thấp hơn có ý nghĩa ở tất cả các biến cố mạch máu từ những trường hợp nhồi máu não có chỉ định tái thông động mạch cảnh hoặc là nhồi máu não cấp hoặc là tất cả các đột quỵ cũng như các tỷ lệ xuất huyết nội sọ đều đạt được có ý nghĩa trên cả nhóm xuất huyết nội sọ. Kết luận của nghiên cứu TST là sau nhồi máu não được xác định do sơ vữa động mạch thì chúng ta nên đưa mục tiêu LDL cholesterol dưới 70 mg trên ml giúp ngăn ngừa 1/4 các biến cố mạch máu chính mà không làm tăng nguy cơ xuất huyết não với NNT là 30 bệnh nhân. Ờ chính vì vậy trong các cái tất cả các cái khuyến cáo của các hiệp hội về cái điều trị dự phòng statin trong điều trị biến cố thứ phát do sơ vữa động mạch thì đều khuyến cáo với mức chúng ta nên dùng cái statin cường độ cao với cái mức mục tiêu LDL khoảng dưới 70 mg trên lít tương đối tương đồng với các cái ở các khuyến cáo khác nhau theo khuyến cáo mới nhất năm 2021 về của hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ và hiệp hội đột quỵ Hoa Kỳ thì thì với bệnh nhân có tiền sử nhồi máu não không rõ bệnh mạch vành hoặc không nhân không phải do nguyên nhân huyết khối từ tim và LDL lúc của bệnh nhân lúc tại thời điểm này nó trên 100 mg trên ml thì atorvastatin liều đánh nhầm 10 liều 80 mg được chỉ định để giảm nguy cơ tái phát. Bệnh nhân có tiền sử nhồi máu não hoặc tai biến mạch não thoáng qua có kèm theo sơ vữa động mạch thì giảm giảm nồng độ stat, uh, lipid máu bằng statin kèm theo exetimide nếu mà chúng ta dùng cái statin cường độ cao rồi mà chưa đạt mục tiêu để đưa cái mục tiêu LDL là dưới 70. Ở bệnh nhân uh, bệnh nhân nhồi máu não và có nguy cơ rất cao thì mà đã dùng phối hợp hai cái là statin và exetimide để điều trị rồi mà không dung nạp được. đến liều mà bệnh nhân có thể dung nạp được mà chưa đạt được mục tiêu LDL dưới 70 thì chúng ta có thể phối hợp thêm thuốc nhóm thức ức chế PCSK9 thì um, chúng ta với cái cái khuyến cáo này đều nhấn mạnh là cái mục tiêu chúng ta phải cố gắng đạt được cho bệnh nhân là dưới 70 dù chúng ta cần phải phối hợp thêm các cái nhóm thuốc khác về mặt theo dõi những bệnh nhân nhồi máu não hoặc là tai biến mạch não thoáng qua có dấu loạn lipid máu đang được điều trị thì cần đánh giá, giá lại lipid máu trong thời gian khoảng 4 đến 12 tuần sau khi bắt đầu điều trị và để điều chỉnh liều thì chúng ta sẽ phải tăng dần cường độ hoặc phối hợp thêm thuốc để đạt được mục tiêu sớm cho bệnh nhân. Vì chúng ta biết trong một năm đầu tiên thì tỷ lệ đột quỵ tái tái phát là rất là cao. Để kết luận cho bài trình bày hôm nay thì chúng ta biết là quản lý và dự phòng đột quỵ sau tai biến mạch não là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp đa chuyên khoa và để có thể giải quyết được các vấn đề của người bệnh. Kiểm soát các yếu tố nguy cơ, trong đó kiểm soát huyết áp và rối loạn lipid máu là vấn đề quan trọng trong điều trị dự phòng tái phát. Trong điều trị dự phòng tiên phát đột quỵ thì nhóm chạy kinh canxi và lợi tiểu hydroxylit có vai trò chứng minh vai trò. Tuy nhiên trong điều trị dự phòng thứ phát thì lại khuyến cáo chúng ta nên khuyến cáo sử dụng nhóm ức chế men chuyển các nhóm lợi tiểu để mang lại lợi ích hơn. Statin cường độ cao với um, atorvastatin liều 80 hoặc rosuvastatin khoảng liều 20 được khuyến cáo sử dụng sau đột quỵ để đạt, đạt được mức LDL cholesterol mục tiêu và mục tiêu điều trị của những bệnh nhân đột quỵ là dưới LDL dưới 70 mg trên ml ạ. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các anh chị và xin ý kiến đóng góp của các anh chị và các bạn đồng nghiệp ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ An. À, bác sĩ An vừa trình bày các yếu tố kiểm soát gồm có cholesterol và huyết áp là những yếu tố chính sau đột quỵ. Bây giờ các đồng đồng nghiệp tại cái điểm cầu các bạn có câu hỏi gì không ạ? Các bạn có thể hỏi những cái vấn đề khác ngoài vấn đề này về trong lĩnh vực đột quỵ. Vâng, không có câu hỏi gì đúng không ạ? Chúng ta cảm ơn uh, bác sĩ An. Chúng ta sẽ sang uh, chương trình uh, thứ hai, phần hai là các cái bệnh án. Bây giờ thì uh, mở đầu chương trình.